Hello friend, welcome to my new lecture video. I am Mohammed Turkul Islam. In this lecture video, I am going to discuss about macro. So first, let me tell actually what is macro, and then I will show some example using macros. So a macro is a set of instruction grouped under a single unit. It is an other method for implementing modular programming in the 8086 microprocessor. So I am a previous lecture video which I have done. So I am procedure. तो पोसिडिट और मैक्रोट अलमोस्ट सेम पोसिडिट सेट अफ इन्स्ट्रक्शन मैक्रोट हमारे सेट अफ इन्स्ट्रक्शन पोसिडिट व्यवहार करते हैं मोडला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करार मैक्रोटा के व्यवहार करते मोडला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करार तो मोडला प्रोग्राम आसले कि मोडला प्रोग्राम से जो एक प्रोग्राम प्रोग्राम के छोटो छोटो साफ प्रोग्राम विभक्त करी तक से मोडलार प्रोग्राम तो मैक्रो के व्यवहार कर प्रोग्राम के छोटे छोटे मोडले भाग करते बला हे जेटा मोडल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर व्यवहार करते तो मैक्रो जेनारेट कर क्रिएट कर जेनारे सेंटेक्स हलो फार्ष्ट मैक्रो नैम दैन मैक्रो की वार्डी दैन मैक्रो पैरामिटार लिस्ट तो प्रोसिड्यूर और मैक्रोर मध्य एखान पार्थक्य बुझते प्रोसिड्यूर क्षेत्र में क्योंकि पैरामिटार लेट छो ना को पैरामिटर यूज करते मैक्रोर क्षेत्र में क्योंकि पैरामिटार यूज करते तो एन जो एक्साम्पले चले जाए मैक्रो ए प्रोसिड्यूर ए दुटार मध्य पार्थक्य सहकार मैक्रो टी खूब भाव बुझते पर तो जो एक प्रोसिड्यूर डिक्लेयर करतम तो प्रोसिड्यूर डिक्लेयर करते हैं क्या प्रोसिड्यूर नाम दीम धरल यूजार दें प्रोक की यूज करतम दें इन करतम क्या भाव इन करतम एगेन प्रोसिड्यूर नाम दित दें दित इन पी तो हमारे छोड़ प्रोसिड्यूर शुरू एट शेष इन मध्य हमें प्रोसिड्यूर इन्स्ट्रक्शन दो लिखत तो हमें प्रोसिड्यूर आसने एखे बी क्या मैक्रोर क्षेत्र में प्रोसिड्यूर टेबर मैक्रो जेहतु प्राय सेम तो मैक्रोर संगे प्रोसिड्यूर तुलना कर ले मैक्रोट बस भलोभ में बोझा जाए तो हमें प्रोसिड्यूर मध्य धरो जो कैकट इन्स्ट्रक्शन लिखल जो मुव एक्स टेन एंड दैन मुव सरि मुव धरो लिखल बी एक्स सी एक्स हमें जेनारे इच्छा मत दो इन्स्ट्रक्शन लिखल तो हमें सेम इन्स्ट्रक्शन लिखब एक मैक्रो डिक्लेयर कर मैक्रोटे जो जगह डिक्लेयर करते मैक्रो जो देखने डिक्लेयर करी जस्ट इन मेन आगे हमें डिक्लेयर करते हैं जो जगह डिक्लेयर करते पर तो मैं देखने डिक्लेयर करी तो मैक्रो डिक्लेयर सेंटेक्स टी छो जो मैक्रो नाम दीब तो मैक्रो नाम दिल मन करो डिसप्ले नाम एक मैक्रो दिल दें मैक्रो जी मैक्रो की बोर्ड व्यवहार करते हैं तो मैक्रो की बोर्ड टेप दिल तो क्योंकि मैक्रो डिक्लेयर कर शेष तो मैक्रो डिक्लेयर कर शेष तो हमारे मैक्रो शेष बोझान व्यवहार कर इंट एम सरि इंट एम मान इंट मैक्रो तो मजखने प्रजन कोड लिखे तो हम जो एखान मत कोड लिखी मुव एक्स टेन एंड दें मुव सरि मुव बी एक्स सी एक्स तो प्रोसिड्यूर टा के मेन प्रोसिड्यूर बारे डिक्लेयर करब तो मेन प्रोसिड्यूर बारे जो डिक्लेयर करी तो जी जो प्रोसिड्यूर के कल कल करी तक हमें कि करते हैं कल इन्स्ट्रक्शन व्यवहार करते हैं क्योंकि हमें जो मैक्रो कल करते चाहिए जस्ट मैक्रो नाम दिए दी है एक्सट्रा कर कल करते हैं ना जस्ट मैक्रो नाम यूज करते हैं कल इन्स्ट्रक्शन व्यवहार करते हैं ना तो जो प्रोसिड्यूर के कल करी तक प्रोसिड्यूर मध्य जो इन्स्ट्रक्शनगुल थे से इन्स्ट्रक्शनगुल मेमोरि एक निर्दिष्ट जैगे दखल कर प्रोसिड्यूर के जो बारे कल करी ना क्या हमारे प्रोसिड्यूर टी मेमोरि से ही निर्दिष्ट परमाण जैगे दखल करेंगे क्यागुलो कर नतून नतुन को आपडेट करते हुए मेमोरिगल ही कर मैक्रो के एकाधिक भाव कर करी कल करी तो आसमें मैक्रो कल क्षेत्र में कम है जो हमें मैक्रो के कल करी तो तक आसले कल कर ले प्रोसिड्यूरटर मध्य ही मैक्रो जो कोड इन्स्ट्रक्शनगुल आई इन्स्ट्रक्शनगुल जेनारेट हो जाए मुव एक्स टेन मुव बी एक्स सी एक्स दें जो दुई बार कल करी तो हमें ये कपि कर देते परि जो कोडटे आबाद जेनारेट हो कार्य आज जो आबाद मैक्रो कल कर तक क्योंकि ये कोडटी हमारे आबाद जेनारेट है तम जरा सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम कर बुझते पर आसल मैक्रो क्योंकि अनेकटा इनलैंड फांगशनर मत तो एक क्षेत्र में मैक्रो क्षेत्र क्योंकि मेमोर जैगा अनेक बे निश्चे तर मैंने प्रोसिड्यूर के कौन यूज करब और मैक्रो के कौन यूज करब तो बला प्रोसिड्यूर के यूज करब तक जो हमारे एक एक फांगशनर मध्य हमारे मोर दैन टेन इन्स्ट्रक्शन थको तक हमें प्रोसिड्यूर यूज करब और जो हमारे एक सींगल यूनिटर मध्य मोर दैन लेस दैन टेन इन्स्ट्रक्शन थक दें मैक्रो के यूज करब तो मैक्रो क्षेत्र क्योंकि हमारे जैगा बसी लागसे
তো ম্যাক্রোর ক্ষেত্রে যখন আমার মেন প্রসিডিওরের মধ্যে যেহেতু আমার ম্যাক্রোর কোডগুলো জেনারেট হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আমার রিটার্নের কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট পর্যায়ে কোনো মিস্টারগুলো এক্সিকিউট করবে কিন্তু প্রসিডিওরকে যখন আমরা কল করবো তখন কী করতে হয় আবার কিন্তু আমার প্রসিডিওর থেকে কী করতে হয় রিটার্ন করতে হয় তো প্রসিডিওর ক্ষেত্রে একটি এক্সটেন্স মিস্টার আমার রিটার্ন কিন্তু প্রয়োজন হয় তো তাহলে আমি কিন্তু অলরেডি প্রসিডিওর এবং ম্যাক্রোর সুবিধা অসুবিধা সবগুলো কিন্তু বলে ফেলেছি তো এখন আমরা আবার জানি যে আমরা প্রসিডিওর প্রসিডিওর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো প্যারামিটার ব্যবহার করতে পারি না কিন্তু আমরা কিন্তু ম্যাক্রোর ক্ষেত্রে প্যারামিটার ব্যবহার করতে পারি তো আমি যদি একটি প্যারামিটার এখানে নিয়ে নিই স্ট্রিং নামের মধ্যে ধরো একটি প্যারামিটার নিলাম দেন আমি কি করবো এখন স্ট্রিংটা যদি ডিসপ্লে করতে চাই তাহলে ধরো যে আমি ডেটা সেগমেন্টের মধ্যে একটি ম্যাসেজ নিয়ে নিলাম ম্যাসেজ ডিবি আমরা জানি যে স্ট্রিং সবসময় ডেটা বাইটের হয় তো আমরা এখানে যদি একটি লিখি যে উই আর উই আর স্টুডেন্ট সরি সরি ওয়াই স্টুডেন্টস দেন আমরা জানি স্টিংকে সব সব সময় একটি লাস্টিক টলার সাইন ব্যবহার করতে হয় যাতে স্টিংয়ে শেষ বোঝা যায় তো এখন আমি কী করতে পারি এখন যদি আমি ডেটা সেগমেন্টটাকে ইনিশিয়া ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলি তাহলে আমরা জানি ইনিশিয়েট করার জন্য কী করতে হয় মুভ এ এক্স এ অ্যাট দ্য রেট অফ ডেটা দেন মুভ কী করতে হবে আমার ডিএস ডেটা সেগমেন্ট এক্সকে পাঠিয়ে দিতে হবে তাহলে আমাদের ইনিশিয়ালাইজ হয়ে গেল ডেটা সেগমেন্টটা দেন আমরা এখন কী করতে পারি যে মুভ আমরা মনে করো একটা রেজিস্টারের মধ্যে অফসাইড অথবা ধরলাম তো আমরা অফসাইড রাখার কাজটা এখানে করবো না আমরা ম্যাক্রোর মধ্যে করবো তাহলে আমরা কী করবো জাস্ট আমরা যদি এখন ম্যাক্রোয়ে কল করি তো আমরা যদি ম্যাক্রোয়ে কল করার জন্য কী করতে হয় ম্যাক্রোর নাম ইউজ করতে হয় ম্যাক্রোর নাম আমরা দিয়েছিলাম ডিসপ্লে তো আমরা ডিসপ্লে নিয়ে ম্যাক্রোর নাম দিয়ে দিলাম দেন আমরা একটি আমরা ম্যাসেজটাকে পাঠাবো অফসাইড হিসাবে প্যারামিট হিসাবে তাহলে যদি ম্যাসেজটাকে পাঠাই তো ডিসপ্লে ম্যাসেজ ম্যাসেজ ক্যামেরা কল করে ফেললাম তো স্ট্রিংয়ের মধ্যে আমার চলে আসছে কি এখন স্ট্রিংয়ের মধ্যে আমার চলে আসছে ম্যাসেজ তো আমি এই কোডটা আমি চাইলে কেটে দিতে পারি তো এখন আমি কী করবো এখানে যদি আমি প্রিন্ট করতে চাই ম্যাক্রোর মধ্যে তো আমি এখন কী করবো আমরা জানি প্রিন্ট করতে হলে প্রথমে অফসেটটাকে রেখে দিতে হয় ডিএক্স রেজিস্টারের মধ্যে স্ট্রিংটা তো ডিএক্স রেজিস্টারের মধ্যে আমি রাখলাম অফসেট অফ স্ট্রিং দেন এখন আমি কী করবো তো আমি কী করলাম আমার স্ট্রিং এর মধ্যে যে মেসেজটাকে পাঠালাম সেই মেসেজটিকে আমি এখন তার অফসেটটা আমি ডেক্সের মধ্যে নিলাম এখন যদি আমি আউটপুটে প্রিন্ট করতে চাই তো আমি কী করবো মুভ এ এইসে জিরো নাইন আমরা যদি স্ট্রিং আউটপুট দেখা যায় জিরো নাইন দেন ইন্টারভিউ যদি কল করি ইন্টারভিউ টোয়েন্টি ওয়ান এইস দেন ও সরি আমরা যখন দেখো আমি এখানে আসলে নামটা প্রোক লিখে ফেলছি আমি আসলে প্রচুর নাম দিয়েছিলাম কি ইউজার তো এগুলো আসলে হবে কি আমার ইউজার এগুলো আমার দরকার নেই আর যেতে এগুলো বোঝানো শেষ তারপর যদি আমি ঠিক করি ইউজার জাস্ট ইউজার আর এখানে আমার দেখো এগুলো আমি ম্যাক্রো ইউজ করেছিলাম জাস্ট তো ম্যাক্রোর নাম কী ছিল ম্যাক্রোর নাম কিন্তু ছিল আমার ডিসপ্লে তো এগুলো আমার কিন্তু ম্যাক্রোর নাম কী হবে ম্যাক্রোর নাম হবে আর ডিসপ্লে তো আমি এগুলো এখন কেটে পারি এগুলো আমার দরকার নেই তো এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখি কী হয় ইয়েস রান হয়েছে যেন উই আর স্টুডেন্ট প্রিন্ট করছে তার মানে দেখো আমরা কিন্তু এখান থেকে ম্যাক্রো এবং এর মধ্যে ফাংশনের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারলাম এবং ম্যাক্রো কীভাবে ইউজ করা যায় সেটাও কিন্তু বুঝতে পারলাম তো আমরা যদি এখান থেকে চাই যার একবার কল করবো ম্যাক্রোকে তো ডিসপ্লে ম্যাসেজ দেন কিন্তু এটা দুবার প্রিন্ট হবে এই যুবার ওয়াই ফ্রেন্ডস ওয়াই স্টুডেন্টস তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে আমরা ম্যাক্রো আর প্রসিডিওর মধ্যে পার্থক্য কী দেখলাম আমরা দেখলাম যে ম্যাক্রোতে আমরা চাইলে প্যারামিটার ব্যবহার করতে পারি কিন্তু প্রসিডিও প্যারামিটার ব্যবহার করতে পারি না ম্যাক্রোর ক্ষেত্রে আমার জায়গা পরিমাণ বেশি লাগে প্রসিডিওর ক্ষেত্রে আমার সরি ম্যাক্রো হ্যাঁ জায়গা বেশি লাগে প্রসিডিওর ক্ষেত্রে জায়গা কম লাগে ম্যাক্রো কিন্তু আমার অপেক্ষিত ফাস্ট যেহেতু আমার এখানে কোডগুলো জেনারেট হয়ে যাচ্ছে এবং প্রসিডিওরটা আমার অপেক্ষিত একটু স্লো কিন্তু ম্যাক্রোর ক্ষেত্রে আমাদের কল এবং রিটার্ন স্টেশন ব্যবহার করতে হয় না কিন্তু প্রসিডিওর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কল এবং রিটার্ন স্টেশন ব্যবহার করতে হয় তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারো যে আসলে কীভাবে ম্যাক্রো কাজ করে এবং ম্যাক্রো এবং প্রসিডিওর মধ্যে পার্থক্যগুলো কিন্তু আমার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ যদি আমার লেক্সে ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমার ভিডিওকে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করো কারণ তোমাদের লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব আমার কিন্তু প্রেরণা উৎস আল্লাহ হাফেজ